Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is precautions against dangerous fumes or the section relevant hai, that is section 33K of the Factories Act 1934. So heading kya hui? Section 33K ki precautions against dangerous fumes. So normally, ये डेंजरस का लफ्ज जो है ये खतरनाक और फ्यूम्स क्या होते हैं फ्यूम्स आपको पता है ये बेसिकली किसी प्रोसेस के जरिए से जो बुखारात बनते हैं जो इवेपोरेशन होती है ये वो प्रोसेस है और डेंजरस फ्यूम्स अगर हैं तो नेचुरली ये लाइफ क्लेमिंग हो सकते हैं कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं तो आइए देखें उसके मुतल क्या प्रिकॉशंस हैं एहतियाती तदाबीर क्या लेनी है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन 34. Factories Act 1934 is a civilization relating with the factories or us may involve your workers and unki safety ke liye kya mayers liye jate hain wo Factories Act 1934 batata hai aur isse factory civilization bhi kaha ja sakta hai. So my dear students 33k subsection 1. In any factory no person shall enter or be permitted to enter any chamber, tank, vat, pit, pipe, flue or other confined space. Aap isko note karein ke factory hai aur sume kisi bhi shaks ko ye ijazat nahi di jayegi ke wo kisi chamber mein daakal ho, tank mein daakal ho, vat mein daakal ho, pit mein, pipe mein, flue or other confined space mein daakal ho. In which dangerous fumes are likely to be present. कि जहाँ वो dangerous fumes जो हैं वो इस्तेमाल है कि मौजूद हैं और इतने हैं कि जिससे उस बंदे की जो life है वो claim हो सकती है उसको कोई बीमारी हो सकती है unless it is provided with the manhole of adequate size or other effective means of ingress, my dear student. Section 33K, subsection 2. No port able electric light of voltage exceeding 24 volts shall be permitted in any factory for use inside any confined space, such as is referred to in subsection 1, my dear students, and where the fumes present are likely to be inflammable. कि यानी कि फ्यूम्स ऐसे हैं कि जिनको आग लग सकती है जो आग पकड़ सकते हैं अ लैंप और लाइट अदर देन ऑफ फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी परमिटेड टू बी यूज्ड इन सच कंफाइंड स्पेस माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट द फैक्ट्रीज एक्ट टेल्स और मेंशंस अबाउट सच थिंग सब सेक्शन 3 no person in factory shall enter or be permitted to enter any confined space such as is referred to in subsection 1 jo ke humne subsection 1 mein padhi hai until ye condition lagai ja rahi hai until all practicable measures have been taken to remove any fumes which may be present and to prevent ingress of fumes and unless either a certificate in writing has been given by the competent person. Certificate का जो लफ्ज़ आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स लिख कर ये फैक्ट बयान करेगा कि वहाँ पर फ्यूम्स नहीं हैं और हमने देखा है। तो a certificate in writing has been given by a competent person based on a test carried out by himself that the space is free from dangerous fumes. And fit for persons to enter. So, this means that there are dangerous fumes. So, there is no place where any person or any workers can be killed. In that place, they have to finish the fumes. And the fumes are not there. They have to certify it. 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 कैपेसिटी से मुराद है लीगल क्वालिफिकेशन है जिसकी वो सर्टिफाई करेगा कि ये 
जो फ्यूम्स हैं वहां पर नहीं है फिर किसी वर्कर को वहां पर भेजा जा सकता है कोई भी काम करने के लिए द वर्कर इज वेयरिंग सूटेबल ब्रीदिंग अपरेटस तो वहां भेजना है तो सूटेबल ब्रीदिंग अपरेटस उसको दें बेल्ट सिक्योरली अटैच करें उसके साथ रोप के साथ द फ्री एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस वट आर सिविलाइजेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माइड स्टूडेंट सब सेक्शन फोर सूटेबल ब्रीदिंग अपरेटर्स रिवाइविंग अपरेटर्स एंड बेल्ट एंड रोप्स शैल इन एवरी फैक्ट्री बी कैप्ट रेडी फॉर इंस्टेंट यूज बिसाइड एनी सच कन्फाइंड स्पेस एज अ फोर्स एट विच एनी पर्सन हैज एंटर्ड एंड ऑल सच अपरेटर्स शैल बी पीरियोडिकली एग्जाम एंड सर्टिफाइड बाई अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू बी फिट फॉर यूज एंड अ सफिशेंट नंबर ऑफ पर्सन इंप्लॉयड इन Every factory shall be trained and practiced in the use of all of such apparatuses and in the method of restoring respiration. This is all the civilization, जो कि mentioned है Factories Act 1934 में with regards to dangerous fumes और ये सारे precautionary measures हैं. Subsection five. No person shall be permitted to enter in any factory, any boiler, furnace. बॉयलर फ्लू चेंबर टैंक वैट पाइप और अदर कन्फाइंड स्पेस फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग और मेकिंग एनी एग्जामिनेशन देयर इन अंटिल इट हैज बीन सफिशियंटली कूल्ड बाई वेंटिलेशन और अदरवाइज टू बी सेफ फॉर पर्सन टू एंटर ये भी सिविलाइजेशन है किसी बॉयलर में किसी फर्नस में और इस तरह की दूसरी चीजों में किसी को एंटर नहीं करवाना जब तक कि वहाँ वो बॉयलर वगैरह जो हैं उनको प्रॉपरली वेंटिलेट कर लिया है और कूल कर लिया है The provincial government may make rules. ये rules जो हैं ये फिर subordinate legislation. Basically जो skeleton है skeleton legislation is known as primary legislation और ये जो primary legislation होती है वो legislature करती है और फिर जो practically जो rules चाहिए होते हैं वो provincial government का, का काम होता है वो बनाती है The provincial government may make rules prescribing the maximum dimensions of the manholes referred to in subsection one, and may, by order in writing, exempt subject to such condition as it may th think fit to impose any factory or class or description of factories from compliance with any of the provisions of this section. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.